Lý Thái Tông, vị hoàng đế mở ra thời kỳ bách niên thịnh thế cho Đại Việt. Lý Thái Tông là vị hoàng đế thứ hai của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Dù được sự tín nhiệm của vua cha và sự ủng hộ của quan lại trong triều, nhưng ông chỉ có thể giữ vững ngôi vương sau khi dẹp xong loạn Tam Vương, cuộc chiến tranh giành quyền kế vị của các hoàng tử triều Lý. Trong 26 năm trị vì, Lý Thái Tông tỏ ra là một vị vua toàn diện. Về võ trị, ông kết hợp nhân nhuyễn giữa việc vừa vỗ về vừa thị oai, khiến các đối thủ phải nể phục. Về văn trị, ông khéo chăm lo quốc lực để nhân dân ấm no hạnh phúc. Thời đại của Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông được xem là thời thịnh vượng của nhà Lý với tên gọi Bách Niên Thịnh Thế. Niềm hy vọng của Thái Tổ Hoàng đế Lý Thái Tông tên thật là Lý Phật Mã, còn có tên khác là Lý Đức Chính, là con trưởng của Lý Thái Tổ. Ông sinh ngày 29 tháng 7 năm 1000 tại Kinh Đô Hoa Lư, Ninh Bình, lúc cha ông vẫn còn làm quan dưới triều Tiền Lê. Về mẹ của Lý Phật Mã, Đại Việt sự ký toàn thư chỉ viết ngắn gọn là người họ Lê. Về sau, các nhà nghiên cứu dựa theo các thân tích, thần phả Hán Nôm ở khu vực Cố Đô Hoa Lư, khẳng định mẹ Lý Phật Mã là Lê Thị Phất Ngân, con gái Lê Đại Hành và Dương Vân Nga. Năm 1010, khi Lý Phật Mã lên 10 tuổi thì cha ông lên ngôi, dời đôi từ Hoa Lư Ninh Bình về Thăng Long, Hà Nội. Năm 13 tuổi, ông được vua cha lập làm Đông Cung Thái Tử, lại được phong hiệu là Khai Thiên Vương, lập phủ ở ngoài nội cung để được làm quen với các quan lại và dân chúng. Thái tử nổi tiếng khắp Kinh Thành vì bản tính nhân từ, sáng suốt, đỉnh ngộ. Trong thời gian làm Thái tử, Lý Phật Mã nhiều lần được cử làm tướng cầm quân đi dẹp loạn và đều lập được công. Năm 1019, ông được trao quyền nguyên soái cầm quân vào Nam đánh Chiêm Thành. Năm 1023, ông cầm quân đi đánh Phong Châu, hai năm sau lại đi đánh Diễn Châu, lập được công lao hiện hấp. Thái tổ hoàng đế rất hài lòng. Dẹp loạn Tam Vương Năm 1028, Thái tổ hoàng đế băng hà, chưa tế tán xong, thì các hoàng tử Vũ Đức Vương, Dực Thánh Vương và Đông Chinh Vương đã đem quân đến vây thành để tranh ngôi Thái tử. Bây giờ, quan lại trong triều đều nghe theo di chiếu của tiên đế, dứt khoát đứng về phía Thái tử Phật Mã. Kết quả, Vũ Đức Vương bị giết tại trận, Dực Thánh Vương và Đông Chinh Vương phải chạy trốn. Nghe tin Vũ Đức Vương bị giết trong cuộc chiến ngay vàng, Khai Quốc Vương đóng ở phủ Trường Yên, Hoa Lư, lòng càng bất bình, cậy có núi sông hiểm trở, bèn đem quân làm phản. Thái tử Phật Mã thân chinh đi đánh, Khai Quốc Vương đầu hàng, được Thái tử xuống chiếu tha tội vẫn cho tước như cũ. Dẹp xong loạn Tam Vương, ngày 1 tháng 4 năm 1028, Thái tử Lý Phật Mã lên ngôi, tức Lý Thái Tông, đổi niên hiệu là Thiên Thành. Về sau dưới sự thuyết phục của Lê Thái Hậu, Dực Thánh Vương và Đông Chinh Vương xin về chịu tội. Thái Tông nghĩ tin quốc nhục nên bỏ qua chuyện cũ và lại phục chức cho cả hai người. Về việc này, nhà sử học Ngô Sĩ Liên, theo quan điểm nhà giáo, chê Lý Thái Tông, mê hoặc theo thuyết từ ái mà tha tội cho bề tôi phản nghịch. Còn với giới sự gia hiện tại và nhân dân, đây là hành động nhân từ của bậc minh quân. Cũng vì sự phản nghịch của Tam Vương, Lý Thái Tông mới lập lệ rằng, cứ hàng năm, các quan phải đến đền Đồng Cổ nay thuộc Phương Bưởi quận Tây Hồ Hà Nội làm lễ đọc lời thề rằng làm con phải hiếu, làm tôi phải trung. Ai bất hiếu bất trung xin quỷ thần làm tội. Các quan ai trốn không đến thề phải chịu phạt 50 trượng. Kể từ đó tình trạng các hoàng tử đấu đá lẫn nhau sau khi tiên đế băng hà đã được chấm dứt. Mọi việc lên ngôi của các vua sau đều phải do tiên đế chỉ định. Giữ vững sự toàn vẹn lãnh thổ theo Việt Nam sử lược, Lý Thái Tông là người có thiên tư đỉnh ngộ, thông lục nghệ, tinh thao lược, gặp lúc trong nước có nhiều giặc giả. Nhưng do đã quen việc dùng binh nên ông thường thân chinh đi đánh đông dẹp bắc. Thời bấy giờ hoàng đế không đặt, quan tiết trấn, việc binh việc dân ở các châu đều giao cho những người ở châu mục, còn ở mạng thượng lưu thì có tù trưởng quản lĩnh. Ngoài ra triều đình còn có chính sách gả các công chúa cho các tù trưởng dân tộc thiểu số để làm họ yên lòng. Thế nhưng chính vì không đạt quan tiết trấn nên nhiều thủ lĩnh địa phương thường nắm trong tay quyền hành rất lớn. Thêm vào đó, một số tướng lĩnh vẫn chưa phục tùng nên thường hay có loạn phản nghịch xảy ra. Không riêng gì Lý Thái Tông, các vua Lý về sau cũng phải nhiều lần ra tay đánh dẹp. Năm 1038, Nung Tôn Phúc ở Châu Quảng Nguyên, Lạng Sơn làm phản tự xưng chiêu thành hoàng đế, đặt quốc hiệu Trường Sinh Quốc, 
rồi đem quân đi đánh phá các nơi. Tháng 2 năm 1039, vua Thân Chinh đi đánh, Nùng Tôn Phúc và con là Nùng Trí Thông bị bắt đem về kinh để xử tử. Người con khác là Nùng Trí Cao chạy thoát. Năm 1041, Nùng Trí Cao về châu Thản Do, lập ra nước Đại Nịch. Thái Tông sai tướng lên đánh, bắt đem về Thăng Long nhưng thương tình không giết, phong cho làm Quảng Nguyên Mục, sau lại gia phong cho tước Thái Bảo. Năm 1052, Nùng Trí Cao lại làm phản, xưng là nhân huệ hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Nam, xin phụ thuộc vào nhà Tống, nhưng Tống Nhân Tông không đồng ý. Trí Cao bèn đem quân sang đánh đất Tống, phá trại Hoàng Sơn, bao vây nhiều châu sau đó tiến đến vây hãm thành Quảng Châu năm tuần. Sau nhiều trận gian co, đầu năm 1053, địch thanh nhà Tống ra quân đánh bại Nùng Trí Cao, buộc hắn phải chạy sang nước Đại Lý. Về sau, người Đại Lý bắt Nùng Trí Cao chém lấy đầu, đem nộp cho nhà Tống. Về phía Chiêm Thành, Lý Thái Tông lên làm vua hơn 15 năm mà nước Chiêm vẫn không chịu thông sứ và cứ quấy nhiễu ở mặt biển. Năm 1044, nhà vua quyết định thân chinh đi đánh. Quân Chiêm thua chạy, phía quân nhà Lý bắt được hơn 5.000 người và 30 con voi. Tướng Chiêm là Quách Gia Di thấy thế, liền giết vua xạ đẩu, cha già Sim Habaman II, đem đầu sang xin hàng. Ngoài các cuộc đánh dẹp lớn trên, Lý Thái Tông còn có một lần đi đánh Châu Ái năm 1034, đánh Ai Lao năm 1048. Tháng 9 năm Mậu Tý 1048, niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ thứ năm, tướng quân Phùng Trí Năng nhận lệnh vua đem quân đi đánh Ai Lao. Rất nhiều người và gia súc của Ai Lao bị quân Việt bắt giữ và mang về. Phát triển nội trị toàn diện Về xây dựng tháng 6 năm 1029, Nhà vua thấy rồng hiện lên ở nền điện Càng Nguyên, bèn nói với các quan tả hữu rằng trẫm phá điện ấy sang phẳng nền rồi mà rồng thần còn hiện, có lẽ đó là đất tốt. Sau đó vua sai hữu ti, mở rộng quy mô, nhắm lại phương hướng mà làm lại, đổi tên là điện Thiên An. Về sau Lý Thế Tông còn cho xây dựng một cụm điện xung quanh điện Thiên An, mỗi điện có những chức năng khác nhau. Về luật pháp, trước kia việc kiện tụng trong nước phiền nhiễu, quan lại câu nệ luật văn, làm cho mọi chuyện trở nên khắc nghiệt, thậm chí có người bị oan uổng quá đáng. Năm 1042, Thái Tông Hoàng đế ban hành bộ hình thư hoàn chỉnh. Việc xử án từ đó được rõ ràng và công bằng hơn. Bộ luật hình thư năm 1042 được xem là bộ luật đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Một số điều trong bộ luật hình thư năm 1042 về sau còn được nhiều bộ luật khác học hỏi theo. Về kinh tế, vua xuống chiếu về việc thu thuế của trăm họ, Năm nào đói kém hoặc đi đánh nhạc về là giảm thuế cho dân trong 2-3 năm. Tháng 2 năm 1038, Thái Tông Hoàng đế thân hành ra cửa Bồ Hải để tiến hành lễ cài ruộng tịch điền. Ông Tế Thần Nông, Tế Sông tự mình cầm cài xuống ruộng. Các quan can rằng đó là việc của nông phu, bệ hạ việc gì phải làm thế. Thái Tông đáp, trẫm không tự cài cấy thì lấy gì mà có xôi cúng, lại lấy gì cho thiên hạ nói theo. Nói xong, đế đẩy cài 3 lần mới thôi. Về quan chế năm 1040, Thái Tông Hoàng đế ra lệnh lấy hết gấm vóc hàng nước tống trong cung ra may áo ban cho các quan từ ngũ phẩm trở lên thì áo bào gấm, cựu phẩm trở lên thì áo bào vóc. Thái Tông sai người phát hết gấm vóc và dạy cho cung nữ dệt được gấm vóc. Từ đó trong cung chuyên dùng hàng tự dệt, không dùng hàng của nước tống nữa. Về tôn giáo năm 1049, Thái Tông Hoàng đế khởi đầu cho việc xây dựng chùa Diên Hậu với nghĩa phúc lành dài lâu. Hàng năm cứ đến ngày 8 tháng 4 âm lịch, vua lại tới chùa làm lễ tắm Phật, các nhà sư và nhân dân khắp kinh thành Thăng Long cùng dự lễ này. Sau lễ tắm Phật là lễ phóng sinh, hoàng đế đứng trên một đài cao trước chùa, thả một con chim bay đi, sau đó nhân dân cùng tung chim bay theo. Tháng 7 năm Giáp Ngọ 1054, niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo năm thứ sáu, theo chiếu của Thái Tông Hoàng đế, Thái tử Lý Nhật Tôn được phép coi chầu nghe chính sự. Ngày 3 tháng 11 năm 1054, hoàng đế băng hà tại điện Trường Xuân, sau 27 năm trị quốc, thọ 54 tuổi, miếu hiệu là Thái Tông. Trước linh cửu, Thái tử Lý Nhật Tôn kế thừa hoàng vị, tức Lý Thánh Tông. Tiền đế được an táng tại nơi gọi là Lăng Cả, nay tại phường Đình Bản, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.